กี่จบเราเห็นว่าเราเห็นว่าเส้นเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ
what first to use some like automatic uh, main directory or process that we have uh, data. Uh, like my main of equipment of operating automatically or my current as part of a uh, filing system. A uh, filing system in this, uh, uh, in this uh, context means uh, that um, even if you maintain the data uh, manually, for example, you complete zero or maintain the data over a population, their address, their contact number, their addresses, and it is filed in such way that you can identify uh, uh, data subjects from the data that you kept. So that system that you keep uh, would be considered as a relevant filing system. So that uh, that you know, is part of a relevant filing system, and it includes expression of opinion. Huh? So it's you know, when you are uh, and if you record data, you make a uh, make uh, recording uh, that okay, yes, no, he is, uh, he is, uh, you can tell that he is crazy or something. Uh, or for example, banks, uh, banks, you know, when they collect data, then they assess if that can be the system, then make your opinion whether it can be the or not can be the That uh, so far, uh, far, 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 far. So the, this uh, act uh, extends to a data user or processor that is uh, established in Malaysia. So when you say established in Malaysia, that means it, it is, you know, uh, the individual is a uh, resident in Malaysia or it's a body, a company, a yeah, company uh, that is uh, registered and operating in Malaysia or partnership uh, that is formed under Malaysian law or anyone that operates or maintains the branch office in Malaysia. So even if it's a foreign company that operates in Malaysia, uh, establishes a branch of it is considered as a as a established structure. For example, uh, Telenor. Telenor they are not a uh, uh, limited company, but if they come and establish here and they are operating here, they are considered as a uh, established uh, in Malaysia. Uh, okay. If the data processor is not established in Malaysia, but uses the uh, human uh, in uh, in Malaysia for purposes of processing personal data Otherwise, that for transit to Malaysia. So, if, uh, uh, for example, uh, uh, for an Singapore company uh, sets up a, a facility in Malaysia for processing data, uh, then the data is then used in, in, uh, in Malaysia. Then they will be they will come under the act. But if they are just uh, sending it to transit, for example, you know, in uh, this uh, MSC company, they have a lot of data centers. Some of them will be doing the data processing, but if it's just they, they process then they are some kind of like so it comes from they, uh, it comes from another country process here and set up so that that would not be caught by the and uh, the data that uh, we talk about here is uh, about commercial data it doesn't does not affect uh, any personal data say so, let's say you, know, you 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 have a wedding you compile all the list of the names addresses and all that uh, so that is for personal use, it's not covered by the uh, But uh, your tailor, you know, uh, when you go to your tailor, the tailor takes the measurements and all that, huh? and then you compile all the measurements, the name, you know, huh? that is commercial data. So that will come under data protection. So even when you get tailor, that's the end, that's the commercial data. Now so commercial tran transaction huh, is uh, any transaction of commercial data, whether contractual or not. It doesn't matter whether you sign a contract, as long as the, the person records the data. So it is uh, uh, data. And any matter that uh, uh, raising supply of, of, of goods or services, even your provision shop to look, you can get uh, that Goku uh, Tikalima, you write everything. That is personal data because uh, someone can take the data and they can analyze the data. Okay, uh, let's say, you know, this place, you know, uh, in Cyber Jaya, what are the things that people buy? Then they, they say, you know, what the Dalita like to buy, you know? Then they can they can post the uh, uh, purchasing habits of uh, Dalita. Then they are they are all from the molecule for the directing direct marketing company. And then Dalita says, hey, sir, not to say, so the part is the uh, no, Russian, so where did they get information? So they got it from the shop. So that's how people may actually do that. So that also covers the uh, agency investment. Agency is, uh, yeah, like insurance, not banking, and all that. Huh? Uh, uh, they have agency, sales of goods, they have agency, investment, uh, they have jewelry, like uh, any, any kind of investment, like houses, shares, uh, financing, banking. Banking and finance also come under, under, under this, this, uh, this law. 
Okay, what has been done under this law is uh, transaction of the federal and uh, state government. Because uh, uh, they come under the Officer Security Act, so there's a uh, feeling that uh, they did not come under this law. But other countries like Hong Kong, Australia, the, the Personal Data Protection Act even covers the, the, the government. So even the government is complied with the, the law. Because there are certain, I'll, I'll show you later, because there are certain rights that uh, you have uh, which are available under the law but which are not available under the official sector tax. Official sector tax is only under, it's, it's only one way uh, for the government sector. It does not uh, protect uh, no, your, your, your personal data. Okay, the law is uh, also not applicable to any data process only of that nature, unless the personal data is intended to be further processed uh, uh, in, uh, uh, in, uh, uh, in Malaysia. Okay, information post, uh, okay, so this is, you know, if it's, uh, uh, data that is that is uh, uh, not processed in the country. Yeah? Sometimes the data can be taken from this country. For example, you know this uh, the company I think today, uh, DG. DG a lot of their data is actually uh, processed in uh, Pakistan. So they come under our law. So but they process outside the country, they will not be, they will not come under under our law. So uh, unless that data is uh, not uh, to be used in Malaysia. When it comes back to Malaysia, then they make sure that it complies compliance the law. So data for the purpose of uh, credit reporting business. So this is the uh, CITOS, uh, have you heard of CITOS? Now if, if we uh, don't pay our credit card or we don't pay our bills, uh, don't pay our cards for month, you know, whatever higher purchase, then uh, uh, the, the, the uh, people who send the uh, goods and services will report to this uh, company credit of service uh, CITOS, then they will, they will blacklist you. So every time you have to be on uh, on credit, uh, can I do a kind of review for the CITOS? Uh, is uh, not Mr. Koi on the blacklist? <laughs> so they can tell no. So they can tell no. Then the case was. Sometimes uh, Mr. Koi does settle the credit card, uh, but the email will still be there. Uh, so then, you know, then the CITOS get angry and we'll complain, they have bad letters to the CITOS, you know. So sort of, there's a lot of problems. But for credit uh, 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 reporting agencies, there is another law. There is a, it's a sister law to the Personal Data Protection Act, where the, the provisions of the credit rating agencies bill uh, are almost similar to uh, the Personal Data Protection Act. But for credit rating agencies, they they do not need consent. That means uh, you don't, they don't have to ask you, you know, so why can I give your information to uh, CITOS? So they, they, they don't need to ask you. They can generate the uh, information. Okay, then the data which is processed only for the purpose of individual purpose, of, uh, individual personal household affairs and for education purposes. But uh, all the sports clubs and all that, uh, for that, uh, you don't, you don't, uh, that would not come under the data protection. So there are also uh, the other, uh, other uh, Partial uh, exemptions. Uh, for example, you know, it is for purposes of uh, uh, preventing the information of an offense. So they did not comply with the provision. For example, they did not ask need to ask for consent, or they they, they did not uh, uh, give you notice. So there, there are some exemptions that uh, uh, that uh, are given if the person data is used for some 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 purposes. Uh. Uh, no, if, uh, let's say it's me, 
But because they are using the data,
giving to another uh, uh, medical insurance company that is not related uh, to your Okay, in, in, uh, in collecting your, your data, uh, sometimes there will be uh, a need to disclose the data to a, to a third party. Uh, for, for example, uh, like you mentioned earlier, what the case is they apply for a, for a housing uh, for a housing loan, and then you know, uh, they need to verify whether uh, they are working in the HDM. So there, in, in the form itself, they will they will they will uh, mention that you know uh, we will disclose the information to, to the square so whether the person agrees. So probably you know they have a like a, the, the form itself a series of questions that the uh, person's data subject has to answer. So uh, that is uh, that is uh, taking the content as far as disclosing his information, the fact that he's applying for a housing loan and all those uh, details of housing loan to the employer. But whether the employer can give the on the, the, the information that's another, another issue, uh, but then it's given to you on that information to the bank. So there are two things. Uh, in that case, is it the employee's responsibility to inform the employee that I've applied for this, so if the bank are giving you the bank request for confirmation, I am giving you the consent? It can be some, some uh, when it's actually the act implemented, some of them may actually use that. So if you are applying, if I am applying for a housing loan, there will be a small section where I must, you know, uh, inform my employer. So that we know that yes, they are applying, they have given this concept, just to verify that they are normally going to ask that they are detailed. But it is, it is, either that, you know, there is one section where uh, they have to get the endorsement of the housing from the employer. That means they must come and uh, see you and then it will, it will actually change a bit the way we actually do over it. Okay, and then once uh, they have collected the data and they have to that uh, they have to put in place adequate security, that means the data is either kept in a secure place. If you keep it in a system, then you must make sure that the system is uh, easily protected. Huh? Firewalls and their servers, then you have a firewall, and what call it anti-virus, anti-virus. There's nothing they could there, there's a botnet where botnets can actually see your data, and even without you knowing, they can then send the data out to all the world. I'm sure many of you have got some kind of notification that. Your email has been used to send spam. So actually, this is the uh, project that, uh, that are residing in, uh, that are in your, your system, which are sending out this uh, email. So you, you must make sure that uh, so you can't be negligent. I cannot uh, collect the data and just give it to my PC here so that anybody who comes can have a look at it. So you must stop properly your connector. Then retention is, I uh, mentioned earlier on, you know, be kept longer than is uh, necessary. Okay, the data integrity, yeah, it's the data system must make sure that the data is accurate, complete, uh, not missing, and kept up to date. Okay, and then uh, that data must always be, be uh, uh, maintained up for the purpose uh, that is related to the purpose for which the data was initially uh, collected. So, uh, process related with data integrity is the access principle. So, the access principle is uh, allowing the data subject uh, access to his data. So, the data uh, uh, subject, like, uh, I can ask, uh, uh, for example, Monashima, uh, uh, can you tell me uh, what particular data do you have about me in the system? So, you have to give it to me so that I can verify, see whether it is an accurate data. Uh, for, for the one that, that is the biggest computer is uh, if we have all our data, how many of you all update your data and if you have to get married, you may not update or something. Else. So now you can actually access your data. Tell them, uh, can I see my personal data? So then you can verify it up to date uh, your IT number, and they change your user number, your you know, your, 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 your particular, you know, your beneficiary has changed. 
or there any 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 changes? Then you also want to see whether they have uh, collected your data correctly, collected whether they collected and and uh, and, uh, and recorded it correctly. Uh, this is very uh, very important. In some uh, CTOS study I have mentioned, uh, sometimes they collect uh, uh, CTOS doesn't come in uh, come under 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 CTOS. But uh, there were a lot of cases uh, previously where uh, they collected data which was not explained, and because of that, uh, application for housing loan was rejected, application for car loan was rejected. Or, what kind of data was maybe like uh, uh, this uh, official receiver? But official receiver is not under the air gun, it's a uh, yeah, bankrupt, or a young, 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 so sometimes they don't update their, 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 their database and people who are not have been discharged, uh, they are still kept in the database. So it, it, it is, uh, okay, that is for, for government, but uh, they will not come on under this law. But the other, other, the other agencies uh, when they become under this law, where there is need for you to know whether the data that they are taking is Okay, then uh, this is the right, uh, right uh, to access. So an individual, you know, uh, uh, has the right to be informed on whether uh, that uh, the data of the individual is, uh, is uh, in the uh, process. Then the individual can uh, make a request. So you can make a request to any any uh, person that keeps your data, to your, to your bank or you know, to your credit card company. Uh, can I uh, access one data? Are you, uh, do you have uh, And, uh, and uh, the data user then has to uh, comply with your request within 20, 21 days. If he cannot request, uh, then he must tell you why he cannot uh, meet your request and uh, give you your information to the extent it is possible. If they cannot give you all the whole information, they can give you part of the, part of the information. But within the next 14 days, they must uh, comply with your so if they don't comply with your uh, this provision, then it's an offensor. There's a fine of uh, 100,000 ringgit or one year. So you have a right to access your personal data. You can ask anybody uh, who you suspect is keeping your personal data. For example, you know, uh, if people know that uh, Mr. Koi is doing uh, surveillance, so they can ask uh, Mr. Koi can I, can you please tell me whether you are keeping any of my data? So even though you don't keep the data, but people may suspect. So then within uh, the data they must comply. No, sorry, you know, I, I not the last, I told you about the data, but all the data has been, uh, been destroyed. So, but you must uh, make, make uh, their request. So, uh, then, then, then there may be a payment uh, involved, uh, involved here. So that payment will be regulated under the under the end. So the five ringgit, so the five, uh, two, two, so the law right now does not specify that the justice is going to be decided under a subsidiary legislation. So but there are certain uh, times when the, the, the data user can be to comply huh? when uh, they do not have subject information. That means that uh, in your request you do not give your name or do not give your number or the information that you give does not allow the data user to locate uh, your personal data in the system. Or the, the cost of uh, giving you that information is very high compared to the benefit that, that uh, might get. For example, you know, if you ask uh, Cellcom, huh, can you uh, give me uh, details of my uh, usage, uh, which happened in the year 2000? So, uh, Telcom may have the data because they are archive data, but that archive may be you know, somewhere in uh, some other place, uh, could be you know, in, uh, in a warehouse, uh, in a market or something, and uh, it is all you know, in, in a format, in a very compressed format. So, the cost of them to go there and retrieve the data is very costly compared to the benefit that uh, you would like it to get. So, they can reduce uh, that effect now. Or, when the disclosure of that person's data will involve disclosure of uh, the personal data of, uh, of uh, others. If you are asking that the data that uh, uh, is linked to other personal data, so then uh, they, they can they can they can uh, they can refuse. 
or if uh, that data is subject to a cost order, then they can use that as an excuse. Or if it is regulated by another body or a law or body. Regulated by another law or body. For example, uh, uh, the banks come under the banking, banking and financial uh, solution act, uh, mafia. Uh, so there are certain provisions under the, that uh, under mafia that uh, prohibit banks from disclosing certain personal information of uh, of uh, the clients of banks. So if that is covered by another law, then they can refuse to to uh, uh, meet your data request. Or if it uh, involves the disclosure of uh, confidential commercial uh, information, then uh, they can they can uh, they can uh, deny your request. If that one is uh, your right to collect your personal data, so this again is uh, tied up to your so you can always uh, make a uh, request from uh, any data user, uh, data that uh, they keep of you, so that uh, you can make, make, uh, make corrections. That you will make sure that the data that they have is uh, up to date, yeah, uh, correct, and accurate. So again, here they have uh, 21 days to comply with. Uh, so after 21 days, if they cannot comply, they must give you a return. But within 14 days, uh, they have to comply. So you can, uh, the other one is uh, your right to actually withdraw your consent. For example, you know, uh, you you are a subscriber of escrow. Now you say that, you know, I, I want to you know, cancel my, my uh, subscription. So with that, you can, you can then tell them that, you know, since I'm no longer your customer, I withdraw my consent for you to keep on the data. So that, and then based on that, then you can ask them to remove the data from your account. So then it says the act comes, comes to force. Okay, when can a data user disclose the personal data? So uh, uh, these are the various uh, circumstances. Uh, when the data user, data subject is given a consent, uh, when the disclosure is necessary to prevent the occurrence of crime, when it is authorized by law, sometimes certain law uh, authorized like our CMA section uh, 216. Uh, that telcos can take to prevent the commission of crime. So if that involves the giving of personal data, then that's covered by the law. Uh, for data users, reasonable benefit that uh, data subjects of this content. If they feel that you know, if I ask, ask, ask you, you would give the content. Or if the data feels that you know, uh, he has a reasonable belief that he has the right, right to, to uh, disclose. Uh, or finally, yeah, it, it's in the public interest that uh, they, they disclose. So the test of public interest, they know they are found in other, other law. Public interest definitely is a matter in terms of uh, when you take to account all the other factors, whether it will uh, benefit the public more than the, the, the adverse benefit to the data subject. Okay, the sensitive personal data is the data that, uh, that uh, relates uh, to a physical or mental health condition is political opinion, your religious beliefs, or you know, uh, your criminal records. So all these are uh, considered as sensitive uh, personal data. Or it can be any other personal data which a minister uh, determines uh, by order of like that. Uh, so this can say that no, uh, from today onwards, the following will be considered as uh, personal data. So that, that, that becomes a uh, so once it is declared as a sensitive personal data, then it affects the way in which it is handled. So there is a specific provision for processing of uh, sensitive personal data. So here, then he needs you know uh, explicit, explicit uh, consent before you can, uh, can process it or even collect uh, uh, that. that but the data research should not process any personal sensitive data or data subject except in accordance with the following condition and given consent and that uh, collection of, of processing of personal data is necessary for performance of right or obligation concerned conferred by the law on data user in connection with the environment. So is there any any data that you have to, to, to collect for example 
้ครับทางแพทย์ฟอสเตอร์นี่ก็อาจจะมาดีในที่เจ้าของฟอสเตอร์ไมโครฟังชันนะไปประเทศไทยในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะฟังชันคนเดียวไปเดี๋ยวเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในฝั่งนั้นก็เลยเหมือนว่าแบบเราจะเอาฟอสเตอร์ที่เก
we did that like our, our license plan, right? the individual license, where you, you can impose certain conditions. Or the, the, uh, the minister can uh, then also say that uh, uh, he wants to have a different code of practice. So uh, in our in uh, CMA, we have our, our subsidiary legislation, we have our licensing uh, uh, regulations, we have our USP regulations, then we have our consumer code, content code. Similarly, under the, the, uh, the Personal Data Protection Act, uh, there can be a number of codes. There's also one the, uh, under the institutional arrangements. So you have the commissioner, the commissioner is assisted by a by a advisory uh, panel. Then uh, if below that, there can be a number of uh, uh, data forums. So you can have a data forum in the type of uh, a category of data users. For banking sector, you can have a, a data forum for the banking sector. For the uh, consumer sector, like the supermarket and so on, can have a, a forum. For uh, other categories, uh, for example, the, uh, the uh, security sector, uh, uh, all these security companies, uh, they can have a, have a data forum. And then that, 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 that uh, data forum can come up with a code of practice. The code of practice will then uh, uh, outline the detailed requirements that they need to have in respect of that particular category of uh, for example, for a telecommunication company, there can be a, a specific uh, forum and there can be a specific code. So the, even the codes, uh, they, they, very, they very much follow the CMA. Uh, they can be voluntary codes. The voluntary codes are the data forums themselves. Or if uh, uh, there is no data forum for that particular category of data users, the, the commissioner can come up with his own code of practice. And I can specify certain requirements that are very specific to that category of data users. So that uh, there's a lot of other other areas. Huh? I did go into that. Uh, that I skipped up there too. Then there are, there are other all, all kind of requirements. Huh? That uh, this code must be registered. Uh, that processes are all there. Okay, uh, the you know the the uh, compliance to. So this principle, uh, this, this is a requirement. Uh, so if uh, uh, data user does not comply to any of these principles, that by itself is an offense. Uh, there's a fine of uh, 200,000 ringgit or years later. And uh, if uh, the data user is a, is a body corporate, then uh, the directors uh, the liable, uh, the directors or the chairman, uh, they 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 will be liable. And uh, so far, under lucky liable, the CMA that has been hasn't been any any capital uh, penalty. Uh, none of the directors of capital under CMA have been put to jail or anything. Uh, so, but uh, there 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 is a condition. If if you're not compliant to the personal data protection act, you know. Uh, 
you tell the tell somebody that don't use my information for direct marketing, then they will stop. Okay, thank you very much. Thank you.